একটা পয়েন্ট আছে কি রকম পয়েন্ট এরকম যে এই একটা পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট এর একটা পয়েন্ট আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট মানে এরকম ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক যেগুলো তোমার পরীক্ষায় বেশি আসে আমি এরকম কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করি তো ধরলাম হচ্ছে এটা এ বি পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট একটা র্যান্ডম পয়েন্ট দিলাম এবং কিছু র্যান্ডম ভ্যালু দিব মনে করে এখানে দিলাম হচ্ছে একটা চার্জ সিক্স মাইক্রোকুলম সাপোজ এবং এখানে মনে করো একটা চার্জ দিলাম ধরলাম মাইনাস টেন মাইক্রোকুলম এটা আমার ইচ্ছা আর কি আমি এখানে যে কোনো ভ্যালু দিতে পারি আর কি ওইটা সমস্যা না আর মনে করো যে এই ডিস্টেন্স চোখে বলে দিলাম সাপোজ এইট সেন্টিমিটার তো আর এই পুরাটো করে বলে দিলাম ধরো টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো এখন কোয়েশনটা এরকম আসতে পারে যে আমি যদি মাইনাস টেন কুলমকে সরি মাইনাস টেন মাইক্রোকুলম চার্জকে এতটা চার্জ তাই না এই চার্জটাকে যদি আমি কি করতে পারি সি বিন্দু থেকে ঠিক আছে সি থেকে যদি বিতে আনতে চাই তাহলে কি তো কাজ করতে এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কি তো কাজ নির্ণয় করে এখান থেকে এই চার্জটাকে আমি যদি টান দিয়ে এখানে আনতে চাই এই বি পয়েন্টে তো এটার জন্য আমার কি পরিমাণ কাজ করতে হবে আর আমি জানি যে একটা বিন্দুকে বা একটা চার্জকে যদি আমি একটা স্থানে নিয়ে আসতে চাই তো যে কাজটা হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট বিভব তো বিভবের পরিবর্তন করা তো বিভব এই যে বিষয়টা বিভব শব্দের অর্থটা কি ছিল আমাদের বিভব শব্দের অর্থ এরকম ছিল যে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় একটা চার্জকে অসীম থেকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসতে সেটা তোমার বিভব ছিল তো আমাদের এখানে ঘটনাটা সেম আমি যদি সি বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে চার্জটাকে নিয়ে আসি ট্রান্সফার করে তাহলে যে কাজটা হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি বিভবের সূত্র দিয়ে বের করতে হবে আমাদের ফর্মুলাটা কিরকম দাঁড়াবে তো আমি ধরে নিতে পারি এভাবে যদি তাহলে গিভেন ধরো যে গিভেন যদি বলি তাহলে কিউ ওয়ান তো কিউ ওয়ান হচ্ছে তোমার কত ধরলাম হচ্ছে সিক্স মাইক্রো কুলম তো এটাকে আমি কুলম্বে কনভার্ট করলে টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স কুলম হয়ে যাবে আবার ধরলাম হচ্ছে কিউ টু কিউ টু কত মাইনাস টেন মাইক্রো কুলম মাইনাস টেন মাইক্রো কুলম তাহলে মাইনাস টেন ঠিক আছে ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স কুলম তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে তোমার হচ্ছে যে মাইনাস টেন টু দি পর ফাইভ হ্যাঁ টেন টু দি পর মাইনাস ফাইভ কুলম তাই না এই আর ঋণাত্ম চিহ্ন দ্বারা কি বোঝায় ঋণাত্ম চিহ্ন দ্বারা বোঝায় যে তোমার আকর্ষণ মানে এইটা এটাকে আকর্ষণ করতেছে আমরা জানি যে প্লাস এবং মাইনাস একে অপরকে আকর্ষণ করে প্লাস প্লাস একে অপরকে বিকর্ষণ করে মাইনাস মাইনাস একে অপরকে বিকর্ষণ করে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে আকর্ষণ বল তার মানে এখানে মাইনাস চার্জ মানে বোঝানো হচ্ছে যে এই দুটা চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করতেছে ঠিক আছে প্লাস মাইনাস দ্বারা এর থেকে বেশি কিছু বোঝানো হয় না অঙ্কের মধ্যে শুধুমাত্র বিভবের বেলাই সরি যিনি বলে তোমার হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাবল্যের বেলাই বা বিভবের বেলায় তোমার হচ্ছে যে এই চার্জ গুলো দেওয়া থাকে এভাবে প্লাস মাইনাস আকারে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কখনোই মানে এভাবে মানগুলো এভাবে ইউজ করবা না ঠিক আছে মানগুলা যেরকম ছিল ওভাবে থাকবে মান তোমার ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা তো এখানে এই এবির মানটা কত এবি এবিটা হচ্ছে তোমার বিশ মাইনাস আট তাই না তাহলে বারো সেন্টিমিটার তাহলে এবার আমরা যদি বের করি ধরো ডাবলু ইজ এগুলো সাপোর্ট ধরলাম কিন্তু কাজ ধরলাম হচ্ছে ডাবলু ওয়ার্ক তো ওয়ার্ক ইজ এগুলো কত হবে তোমার হচ্ছে ভি ইন্টু কিউ ঠিক আছে কিউ ভি ডাবলু ইজ এগুলো কিউ ভি আই থিঙ্ক এই ফর্মুলা তোমার জানো আই থিঙ্ক তোমাদের বইতে লেখা আছে আমার যতটুকু মনে পড়ে এটা কিউ ভি ছিল আর কি তো আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের এটা তো ধরতে হবে আমাদের কত কিউ টু কারণ আমাদের তো এটা নিয়ে কোনো কাজ নেই আপাতত এই কোয়েশ্চেনটার জন্য তো এই কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা শুধুমাত্র কিউ টু নিয়ে কাজ করব। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে এখানে ভি কিউ টু বলতে পারি এবং এই ভি এর মানটা কত আমরা জানি যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট কিউ বাই ডি তাই না কিউ বাই ডি এটা আমরা জানি তাই না যে মানে এটা 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 মানটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পর নাইন তো এইটা ইন্টু হচ্ছে যে কিউ বাই ডি এটা হচ্ছে আমাদের ভি এর সূত্র ভোল্টেজের সূত্র বিভাবের সূত্র আর ইয়ার ক্ষেত্রে প্রাবলের ক্ষেত্রে কি ছিল যে কিউ বাই ডি স্কোয়ার তাই না এরকম ছিল তো যাই হোক আমাদের এটা তো তাহলে কি করবো এটা 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 ইন্টু কি হবে কিউ বাই ডি এখন কিউ বাই ডি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো একটু খেয়াল করে যে আমার এখানে কি আছে এখানে তোমার আছে হচ্ছে সিক্স ঠিক আছে এখানে আছে হচ্ছে সিক্স এখানে আছে হচ্ছে মাইনাস টেন তো অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে একটা বিষয় যে আমাদের এই কোয়েশ্চেনে কিউ টু এই কিউ টু যেটা মাইনাস টেন কুলম মাইক্রোকুলম এই চার্জটার জন্য কিন্তু কিউ ওয়ানের একটা প্রভাব আছে 
তাই না কারণ যেহেতু এই চার্জটা ওকে আকর্ষণ করতেছে সো যখন এইটা যখন সি পয়েন্টে ছিল ওই সময় যে আকর্ষণ বলটা এদের মধ্যে কাজ করতেছিল কারণ এদের মধ্যে যখন ডিসটেন্স ছিল টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আমি যখন সি কে যখন আমি বিতে নিয়ে আসবো তখন এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল কিন্তু হয়ে যাবে আরো বেশি কারণ তাদের দূরত্ব কিন্তু কমে যাবে দেখো বারো সেন্টিমিটার হয়ে যাবে আগে ছিল বিশ সেন্টিমিটার এখন হয়ে যাবে বারো সেন্টিমিটার এই বিন্দুতে নিয়ে আসলে তার মানে কি আর দুইটা ধরো দুইটা চুম্বক ওরা অনেক দূরে আসছে ওদেরকে যদি কাছে নিয়ে আসো তাহলে ওদের আকর্ষণ বল আরো বেড়ে যাবে না কারণ কি প্লাস মাইনাস উত্তর মেরে দক্ষিণ মেরে একে অপরকে অনেক বেশি জোরে আকর্ষণ করতেছে ওদের ডিস্টেন্স কমে গেছে যেহেতু কিউ বাই ডি মানে ডি যত কম হবে আকর্ষণ বল তত বেশি হবে ডি যত বেশি হবে আকর্ষণ বল তত কম হবে এটাই তো আমার মানে কমন সেন্স বলতেছে তাই না তাহলে আমি যেটা করব আমাকে কিন্তু অবশ্যই তার মানে বুঝতে পারতেছি আমি হয়তো বলতেছিলাম এটা যে আমি এখন সেকেন্ড কোয়েশন মানে এই কোয়েশ্চেনটার জন্য এই কিউটুনে কাজ করবো তো কিন্তু শুধুমাত্র কিউটুনে কাজ করে কিন্তু কোনো লাভ নাই আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে কিউ টু হয়তো বা কিউ টুর জায়গায় আছে ইন্টু কিউ টু কিন্তু এই যে ভি এই ভি বের করার জন্য কিউ ওয়ানের হেল্প লাগতেছে কেন কারণ এই বিভব পার্থক্য বের করার জন্য এই সিক্স মাইক্রোকুলম চার্জের একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট এই চার্জের মধ্যে আছে এই ওকে আকর্ষণ করতেছে এবং এই চার্জ এখান থেকে এখানে আসলে আরো আকর্ষণ বলটা বেড়ে যাবে তো এই যে আমি তোমাকে কেন অঙ্কটা করাচ্ছি যেন তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হয় যে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটতেছে এবং কিউ ওয়ানের ভূমিকাটা কি এই অঙ্কটা করার জন্য তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি আমাদের তাহলে এখানে আমি কিউ টু লেখে রাখলাম কিউটু কিন্তু কিউটুর জায়গায় থাকবে হ্যাঁ আমি ভি এর মানটা লিখতেছি ভি এর মানটা কি লিখবো দেখো এখানে আমি একটা ব্রাকেট দিয়ে দিলাম কেন ব্রাকেট দিলাম কারণটা হচ্ছে আগে ছিল বিশ এখন হচ্ছে বারো তো সি থেকে বিতে আনছে তাহলে আগে ছিল বিশ এখন হচ্ছে বারো তাহলে ইনিশিয়াল টোয়েন্টি ফাইনাল টুয়েলভ তাহলে আমরা অলওয়েজ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করি তাই না আমরা অলওয়েজ হচ্ছে তোমার ধরো যে যদি তোমার কিউ ওয়ান কিউ টু থাকে বা সরি মানে ধরো যে ওয়ান ওয়ান আর টু থাকে তো আমরা কি করি টু মাইনাস ওয়ান করি অলওয়েজ তাই না মানে লাস্ট লাস্ট ভ্যালুটা বের করার জন্য অলওয়েজ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করি শেষ মাইনাস প্রথমটা করি তার মানে আমি এখানে কি করবো কিউ বাই কিউ বাই হ্যাঁ কিউ ওয়ান তাই না কিউ ওয়ান নিবো আমরা এবার তাই না কারণ কিউ ওয়ান থেকে যে আকর্ষণ বলটা সেটাই তো নিব নাকি তাহলে কিউ ওয়ান বাই এসি সরি কিউ ওয়ান বাই এবি মাইনাস কিউ ওয়ান বাই ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালটা কত এসি বিশ ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার কি হচ্ছে তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ ওয়ান কত সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই টুয়েলভ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারকে তুমি মিটারে নিয়ে যাবা টুয়েলভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস আবার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই এসি কত এসি হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা এটা শেষ এবারে কিউ টু কত কিউ টু হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল যে ইন্টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এই যে আমরা এখানে বের করে রাখছি কলম সো এটা তো আলটিমেটলি দ্য ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি জুলে বের হবে তাই না সো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা তো আমি র্যান্ডম ভ্যালো বসাইছি আমার তো আর এই ক্যালকুলেশন দ্বারা মুখস্থ নাই এগুলো তুমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো কিছু একটা আসবে আর কি সামথিং কিছু একটা আসবে যেমন আমি যদি করে দেখি একটু ক্যালকুলেটার ধরো এটা আসে হচ্ছে আনলে কাজ হয় তো এখন ধরো যে এরকম একটা চতুর্ভুজ দিলাম সাপোজ একটা র্যান্ডম চতুর্ভুজ আচ্ছা ভালো করে আঁকি এই এটা একটা কর্ণ আছে এই এরকম দিয়ে দিলাম এ বি সি ডি এটা ধরলাম কর্ণ মধ্যবিন্দু ধরলাম হচ্ছে ও তো তো ধরলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি র্যান্ডম কিছু ভ্যালো দিচ্ছি তো মাইনাস টু ইন্টু টেন্টু দিপর কত ধরবো বলো মনে করো অনেক ছোটটা বেলা দিলাম ধরো নাইন করলাম বি দেওয়া যায় কত ধরলাম থ্রি ইন্টু টেন্টু দিপর মাইনাস নাইন করলাম এবং সিও দিলাম মনে করো ফোর ইন্টু টেন্টু দিপর মাইনাস নাইন করলাম ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেন আচ্ছা প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ধরলাম 
মনে করি এটা বর্গ ক্ষেত্র ঠিক আছে আমি একটু সহজ দিয়ে দিতেছি ধরো এটা বর্গ ক্ষেত্র বলে দিলাম তো মনে করে তিন মিটার প্রতিটা বাহাদ দূরকে ধরো তিন তিন মিটার করে দেওয়া আছে তো এখন কোয়েশন এরকম দিতে পারে যে ডি বিন্দুর ইয়া কত ডি বিন্দুর বিভব বিভব নির্ণয় করো বা বিভব কত হবে প্রথমে যদি এই কোয়েশনটা নিয়ে আলোচনা করি যে ডি বিন্দুর বিভব তুমি কিভাবে বের করতে পারো তো এটা ভেরি ইজি যে বি ডি ইজ ইকাল টু বি এ প্লাস বি বি প্লাস বি সি এটাই এটাই হচ্ছে সূত্র এবং ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট তো প্রতিটার মধ্যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট আসবে প্রতিটার মধ্যে তাই না বি এর মধ্যে আসবে বিবি মধ্যে আসবে ভিসি এর মধ্যে আসবে সবগুলোকে একবারে কমন নিয়ে নিতেছি কমন নিয়ে এটা আলাদা করে দিলাম দেন আমি ব্র্যাকেট দিলাম ব্র্যাকেট দিয়ে আমি ধরলাম কিউ কিউ এ ডিভাইড বাই এ এ থেকে ডি এর দূরত্ব এ ডি প্লাস কিউ বি কিউ বি কত ডি বিন্দু এটা তাহলে তোমার হচ্ছে যে বি থেকে ডি এর দূরত্ব হচ্ছে বি ডি প্লাস কিউ সি বি এর জন্য কিউ সি সি থেকে ডি এর দূরত্ব হচ্ছে সি ডি এরকম করে আমি নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি মানগুলো যদি বসাই দিই कतना আমার জানি বড় ক্ষেত্রে কর্ণ সরি এক বড় দৈর্ঘ্য না তো ভুল বলছি মানে কর্ণ আর কি কর্ণ হচ্ছে রুট টু এ তো বাহাদুর্গ যদি এ হয় কর্ণ হচ্ছে রুট টু এ তাহলে রুট টু ইন্টু থ্রি তাহলে থ্রি রুট টু আর কি তাই না তাহলে থ্রি রুট টু প্লাস এটা হচ্ছে তোমার ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইড বাই আবারও থ্রি সো এইটা ক্যালকুলেশন করলেই তোমার মানটা সুন্দর মতো বের হয়ে যাবে ঠিক আছে কিছু একটা আসবে এখন তোমার তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো এখানে যে ভাইয়া আপনি এখানে কেন মাইনাস নিলেন এই চাষটার মানটা আচ্ছা বিভবের ক্ষেত্রে মাইনাস নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে কোনো সমস্যা নাই বিভব হচ্ছে কাজ করা এখানে কাজ হচ্ছে তোমার ধনাত্মক ঋণাত্মক হতে পারে যে তোমার কাজটা ঋণাত্মক দিকে হয়েছে তোমার বিপরীত দিকে কাজটা হয়েছে এটা ছাড়া ঋণাত্মক কাজ এরকম আর কি বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে প্লাস মাইনাস দিয়ে হিসাব করলে সমস্যা নাই কিন্তু প্রাবল্য এটা একটা টান এটা একটা কাইন্ড অফ ফোর্স এটা একটা ফিলিংস এটা ধরো যে একটা একটা চার্জ আইটা চার্জের জন্য কি পরিমাণ বল ফিল করতেছে তো একটা জিনিস তুমি ফিল করতেছ তো এটার মধ্যে আবার নেগেটিভ কোথ থেকে আসে তো এই কারণে প্রাবল্যের মধ্যে কোনো ধরনের ঋণাত্ম চিহ্ন বসবে না ওখানে শুধুমাত্র মানটাই বসবে তা ম্যাগনিটিউড শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউডটাই বসবে কোনো সাইন বসবে না বাট এখানে ম্যাগনিটিউড সাইন দুটাই বসতে পারে আচ্ছা তো এই হচ্ছে বিষয় এখানে যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা তোমার বিভব তো এটা তো ভেরি ইজি কোয়েশন যেটা আছে এটা তোমার প্রাবল্য যে প্রাবল্য নির্ণয় করো ডি বিন্দু প্রাবল্য কত হবে লব্ধি প্রাবল্য আমি যদি কোয়েশন চেঞ্জ করে দিই তাহলে তারপর প্রাবল্য দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা প্রাবল্য যাওয়ার আগে আমি একটা কোয়েশ্চেন আরেকটু বলে নিই যে এরকম কোয়েশন আসতে পারে ধরো যে এই এই বর্গ ক্ষেত্রটাই তোমাকে বলে দিল যে এখানে যে তুমি যে চাষটা পাইছো তো এরকম চাষ পাইতে পারো আমি ধরলাম এখানে একটা চাষ তুমি পাইছো হচ্ছে এরকম যে প্লাস টেন ধরো যে প্লাস টেন ইন্টু বা টেন ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইন ঠিক আছে এরকম একটা চাষ তোমাকে দিয়ে দিল সাপোজ ধরো ডি বিন্দুতে এটা আবার কি একটা মানে এরকম একটা কোয়েশন আসতে পারে যে এত চাষ তোমাকে দিয়ে দিল এখন তোমাকে বলবে যে এই ডি বিন্দু থেকে ধরলাম ও বিন্দুতে এই বিন্দুতে তুমি যদি চাষটাকে নিয়ে যাও ক্যারি করে নিয়ে যাও ওই যে আগের কোয়েশ্চেনটার মতো তাহলে কাজ কি হবে কাজ ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে অর্থাৎ ডি বিন্দু হতে যদি তুমি একটা প্লাস টেন ইন্টু নাইন টু দি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুল অফ একটা চার্জকে তুমি যদি ডি বিন্দু থেকে ও বিন্দুতে নিয়ে যাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কাজ ঋণাত্মক হবে না ধনাত্মক হবে তো ডি বিন্দু থেকে ও তে ট্রান্সফার করতেছো একটা কাজকে তো ডি থেকে ও তে তোমার একটা একটা চার্জকে আর কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুল অফ দেখো আগের বার কিন্তু মোট তিনটা একটা চার্ট ছিল এখানে একটা এখানে একটা এখানে মানে 
জাস্ট একটা চার্জ ছিল ওখানে সিক্স মাইক্রোকুলম ছিল বাট এবার কিন্তু দেখো এখানে আমার তিনটা চার্জ আছে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তিনটা চার্জ তাহলে তিনটা চার্জের ইম্প্যাক্ট পড়বে তাই না তিনটা চার্জের কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়বে তো এই যে বিষয়গুলা এগুলা কিন্তু বুঝে বুঝে আগে তো হবে হুট করে অঙ্ক করে দিলে হবে না তাহলে আমি ফার্স্টে দেখে ফেলাই এখানে কি কি লেখা আছে কি কি দাওয়া আছে যে কিউ এ দাওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টেন টু জি পর মাইনাস নাইন কোন কিউ বি দাওয়া আছে থ্রি ইন্টু টেন টু জি পর মাইনাস নাইন কোন কিউ সি দাওয়া আছে ফোর ইন্টু টেন টু জি পর মাইনাস নাইন কোন কিউ ডি দাওয়া আছে কত এই যে টেন ইন্টু টেন টু জি পর মাইনাস নাইন কোন সো এরকম করে চারটা ভ্যারো তোমার দাওয়া আছে আর কি কি দেওয়া আছে যে এগুলা দৌড় ফোটা হচ্ছে তোমার তিন মিটার করে আচ্ছা এবার আসলে বি জিরো বের করবো যেমন যেমন আমি যদি বলি যে ডাব্লু ইজিকাল টু আমাদের আগের বার কি ছিল ডাব্লু ইজিকাল টু আমি লিখছিলাম বি কিউ টু এবং বি এর মধ্যে আমাদের কি বসছিল কিউ ওয়ান এর ইম্প্যাক্টটা বসছিল তাই না তাহলে এবার আমাদের ডাব্লু ইজিকাল টু কি হবে বি কিউ লাস্টে যেটা কিউ টু মানে যেটাকে আমি ট্রান্সফার করতেছি সেটাই তো বসবে নাকি তো আগের বার যেমন আমি কিউ টু কে ট্রান্সফার করছি এবার আমাকে কি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে কিউ ডি কে কিউ ডি কে এটাকে আমি ট্রান্সফার করে এখানে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এবার আমি কি লিখবো এখানে কিউ ডি দেখছো মানে আমি তো কনসেপ্টটা এক সেম কনসেপ্ট মনে করো তোমাকে আমি অঙ্কটা মানে ক্লাসে করাইছি এটা তোমাকে পরীক্ষায় দিচ্ছি তুমি কি করবা তো মাথা রাখতে হবে এটাই যে যেই চার্জটাকে আমি লাস্টে মানে যে চার্জটা আমি ইয়া করবো ট্রান্সফার করবো সেটাকে আমি এখানে গুণ দিব কিউ ডি ভি তে কি বসবে ভি তে বসবে হচ্ছে বাকি সবগুলো চার্জ আগের বার ছিল কিউ ওয়ান এবার আমি কিউ ওয়ান নিব কিউ টু নিব কিউ থ্রি নিব অর্থাৎ কিউ এ নিব কিউ বি নিব কিউ সি নিব তাই না কনসেপ্টটা সেম রাখে আমি অঙ্কটা করবা হ্যাঁ তাহলে এবার ভি বের করবা সো একটা বড় ভ্যালু হবে তো ধরলাম ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলন নট এটা তো তোমার কমন থাকবেই এটার সাথে কি কি বসবে হ্যাঁ আমি হচ্ছে তোমার তাহলে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে ধরো কি করবো বলো এখানে তোমার হচ্ছে তাহলে এখানে এটা কিউ এ ডিভাইড বাই ও এ ঠিক আছে প্লাস কিউ বি ডিভাইড বাই হচ্ছে ও বি প্লাস কিউ সি ডিভাইড বাই হচ্ছে আহ তো এখানে আমি কি করতেছি একটু ভালো মতো বোঝা নাও সেটা হচ্ছে যে আগের বার আমি যেটা করছিলাম দেখো আমি একটু তোমাকে মনে করাই দিই আমি যেটা এখানে করছিলাম যে বি এর মধ্যে যে আমি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেল নট আনছিলাম আর হচ্ছে কিউ ওয়ান দেন ফাইনাল মানে ফাইনাল মানে হচ্ছে যে এটা ফাইনাল ছিল আর এটা ইনিশিয়াল ছিল তাহলে আমি যেটা করছিলাম যে বারো মাইনাস কিউ ওয়ান বাই বিশ করছিলাম তাই না এটা করছিলাম তো এইবার এবার ঘটনাটা কি দেখো তো ঘটনাটা হচ্ছে এবার যে তোমার এইটা হচ্ছে তোমার মানে এগুলো হচ্ছে তোমার ফাইনাল এটা হচ্ছে ফাইনাল সরি সরি এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল এটা ইনিশিয়াল এইটা ইনিশিয়াল তাই না তো তুমি তো ওভাবেই করবা নাকি সেম ভাবে আমরা করবো না সেম ভাবে তো করবো কিন্তু কথা হচ্ছে সেম ভাবে যদি করতে যাই তাহলে দেখো বিষয়টা কিরকম দাঁড়াবে যে কিউ এ ডিভাইড বাই আগে ছিল এডি মানে এখন হয়েছে কত এও আগে আগে ছিল ইনিশিয়াল এডি তে এখন হচ্ছে তোমার এখানে চলে আসছে চাষটা অর্থাৎ ডি থেকে হতে আসছে তাহলে এ ও হয়ে যাবে অথবা ও এ হয়ে যাবে তাহলে ও এ মাইনাস কিউ এ ডিভাইড বাই হচ্ছে এডি তাই না এটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট এরটা এরপরে আবার প্লাস দিব কারণ এবার আমাদের হচ্ছে যে একটা চার্জ না আমাদের দুটা চার্জ তাহলে এটার পরে আবার কিউবি তাহলে এখানে আবার কি আসবে কিউবি ডিভাইড বাই বি ডি সরি মানে ফাইনাল মানে ও বি ও বি মাইনাস কিউ বি ডিভাইড বাই হচ্ছে বি ডি প্লাস আবার কি দিব বলা হতো কিউ সি কিউ সি ক্ষেত্রে কি হবে ও সরি সি ডি তাহলে ও সি মাইনাস সি ডি তাই না ও সি মাইনাস কিউ সি ডিভাইড বাই সি ডি এরকম তাই না মানে বড় হবে ঠিক আছে তো এইটা একটা প্রসেস এইটা তুমি করতে পারো হুম এইটা এভাবে জিনিসটা বের করা যাবে তো এভাবে বের করলে আর কি আগের অঙ্কটার সাথে পুরোটা পুরোটাপুরি মিলে যাচ্ছে আর কি এরকম আগে যেমন তুমি একটা নিয়ে কাজ করছো এবার আমার এক দুই তিনটা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাই না এটার সাথে পুরোপুরি আগের অঙ্কটার মিল এভাবে তুমি করতে পারো যেমন এখানে আবার তোমার হচ্ছে যে ও সি এগুলা এগুলোর মান আবার তুমি কিভাবে বের করতে পারো এটা তুমি তোমার কাছে জানা খুবই ইজি যে তুমি কিভাবে পারবা এটা যে আমাদের পুরা কর্ণটা কত 
রুট টু এ তাহলে ও ও সি ও ডি ও বি ও এগুলা কত হবে রুট টু এ ডিভাইড বাই টু এ পুরোটা যদি রুট টু এ হয় তাহলে এটুকু কত হবে রুট টু এ ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ এ বাই রুট টু তাই না তাহলে এ বাই রুট টু করলে অর্থাৎ থ্রি বাই রুট টু হবে অ্যান্সারটা তাহলে ও এ হবে থ্রি বাই রুট টু ও বি হবে থ্রি বাই রুট টু ও সি হবে থ্রি বাই রুট টু এই তো এভাবেই তো করবা নাকি তো থ্রি বাই রুট টু করলে সম্ভবত টু পয়েন্ট সামথিং কিছু একটা আসবে মানটা ওটা কোনো ফ্যাক্ট না তো এভাবে করে তুমি হচ্ছে যে এই পুরো ভিটা বের করতে পারবা হ্যাঁ আমি এখানে লিখে এখানে আসলে লিখতে ভুলে গেছি আমি মাইনাস কিউ এ বাই এডি হবে আর কি হ্যাঁ এটা একটু লিখে নিই ওগুলা তো এই যে এখানে লিখে দিচ্ছে এটা এটা দেখে দেখে নাও ওকে এটা দেখে দেখে করতে পারো তো এটা একটা প্রসেস এইটা ছাড়া তুমি আরেকটা ভাবে এটা করতে পারো যেটা বর্গের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সম্ভব মানে বর্গ বর্গকার থাকলে আর কি এটা এভাবে করা যেতে পারে তখন আর মানে কোনো ঝামেলা হয় না অন্যান্য গুলোর ক্ষেত্রে আবার একটু দেখা যায় যে মানে মানে ডিফারেন্স চলে আসে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে এই যে ভি যেটা এটাকে আমি ডিরেক্টলি সবগুলো ফাইনাল চার্জ দিয়ে করতে পারি আমার ইনিশিয়াল চার্জ আমার কোনো দরকারই নাই অর্থাৎ এই ভি এর জায়গায় আমি ডিরেক্টলি ভাবে দেখতে পারি যে কিউ এ ডিভাইড বাই ও এ প্লাস কিউ বি ডিভাইড বাই ও বি প্লাস কিউ সি ডিভাইড বাই ও সি প্লাস কিউ ডি এখানে আবার কিউ ডিও আসবে ডিভাইড বাই ও ডি এইটা ইন্টু কি আবার এই যে কিউ ডি ছিল ওই কিউ ডি ঠিক আছে ওই কিউ ডি হ্যাঁ এটা আর কি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে ভি এইটা এভাবে করলো হবে এটাও সেম প্রসেস আর কি একই জিনিস অর্থাৎ তুমি এখানে মাইনাস এর জায়গায় তুমি যা হচ্ছে একটা এক্সট্রা করে কি আনতেছো এই যে কিউ ডিটা তুমি যোগ করে দিছো আর আর কিছু তোমার এই যে এই মাইনাস গুলা তুমি আর করো নাই ইনিশিয়াল এর কাজটা তুমি আর করো নাই বিয়োগের কাজটা এটা যে তুমি করতে পারো তাহলে এক্ষেত্রে তোমার ও এ ও বি ও সি ও ডি সবগুলা মান সেম তাই না এদের সব মান কিন্তু সেম অর্থাৎ সবগুলা ও এ সবগুলাই কিন্তু ও এ তুমি ধরে নিতে পারো সবগুলো তো সেম এটা একটা বর্গ তুমি ও এটাকে কমন নিয়ে বের করে নিয়ে যাও দেন কিউ বি কিউ বি কিউ এ কিউ বি কিউ সি কিউ ডি সব যোগ করে দাও বাস যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা তোমার সেটার সাথে তুমি কিউ ডি গুণ করে দিবা কিউ ডিটা কত মোটামুটি এটাই ছিল আর কি তো এখন যদি তোমার হচ্ছে যে কৃত কাজের অ্যান্সার অর্থাৎ তুমি যদি আফটার অল দা ক্যালকুলেশন ইফ ইউ ফাউন্ড যে এখানে তোমার অ্যান্সারটা মাইনাস আসছে তুমি হৃদাত্ম কাজ বলবা আর যদি অ্যান্সারটা প্লাসে আসে তার তুমি ধনাত্মক কাজ বলবা আমি তো র্যান্ডম ভ্যালু দিচ্ছি এগুলো তো ক্যালকুলেশন করে বসানো তো টাইম লাগবে সেগুলো করলাম না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে যে একটা এক ধরনের অঙ্ক আর কি এখন আসলে যে প্রাবল্যর ক্ষেত্রে যদি বলি প্রাবল্য কিভাবে সলভ করতে পারো তো ধরো প্রাবল্য যদি বলি আমি এটাকে যদি আমি একটু মুছে দিই এরকম এ বি সি ডি সাপোজ আমি <coughs> 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 একদম সিম্পলি যেটা বোঝা যাবে সেরকম কিছু ভ্যালু দেই যেমন এখানে ধরলাম সাপোজ ধরো মনে করো সবগুলা দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান মিটার আমি একটু ইজি ইজি করে একটু বুঝাই ইজি করে দেই একটু যারা আমার ক্যালকুলেশন করতে খুব ইজি লাগে আর কি এখানে তো এটাকে ধরো এভাবে না লিখে আমি ডিটাকে উপরে দিই তো এটাকে এ দিলাম বি দিলাম সি দিলাম ডি দিলাম ঠিক আছে এভাবে দিলাম এবার বলে দিলাম যে এ বিন্দুতে ধরো টু কলম চার্জ বি বিন্দুতে ধরলাম হচ্ছে মাইনাস টু কলম চার্জ আর সি বিন্দুতে বললাম হচ্ছে টু কলম মানে সবগুলো সেম ভ্যালু দিলাম সেম মান দিলাম ভ্যালু তো ডিফারেন্ট হতেই পারে তাই না আমাদের তো ভ্যালু নিয়ে কোনো সমস্যা নাই নিয়ম জানতে হবে জাস্ট আমার ক্যালকুলেশন সুবিধা যাচ্ছে আমি এরকম ইজি ভ্যালু দিলাম আর কি এখন তোমাকে কোয়েশনে বললো যে প্রাবল্য বের করো লব্ধি প্রাবল্য ডি বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য কত হবে তো লব্ধি প্রাবল্য কত হবে এটা কিভাবে বের করতে পারি 
তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এ থেকে ডি তে একটা মানে এ মানে এ এ চার্জের জন্য ডি বিন্দু একটা প্রাবল্য ফিল করবে কোন দিকে এই দিকে তাই না এই দিকে ফিল করবে সো এই বরাবর এই বরাবর ফিল করবে আবার সি বিন্দুর জন্য ডি বিন্দু সি থেকে ডি তে একটা প্রাবল্য ফিল করবে সো এই বরাবর আবার ডি বিন্দু এটা সরি এটা কি লেখছি এটা বি হবে তাই না তো বি বিন্দুর জন্য আবার ডি বিন্দু এই বরাবর একটা প্রাবল্য ফিল করবে তাই না এই বরাবর একটা প্রাবল্য ফিল করবে ঠিক এইভাবে এটাকে তোর ধরলাম হচ্ছে আমরা নাম দিয়ে দিলাম এটা ধরলাম হচ্ছে ধরো ই এটা ধরলাম হচ্ছে এফ এটা ধরলাম মনে করো এইচ র্যান্ডম কিছু মানে ধরে নিলাম আর কি নাম এবার আসো ফার্স্ট আমরা তাহলে কি কিনে কাজ করবো ফার্স্ট আমরা কাজ করবো হচ্ছে ই এ নিয়ে অর্থাৎ এ বিন্দুর জন্য ডি বিন্দু যেটা ফিল করতে সেটা বের করবো তাহলে ই এ কত হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এপসিলন নট কিউ এ ডিভাইড বাই দূরত্ব এ ডি এ ডি प्रबलर एक निटन पार कुलम ठीक है दिक्कत दिक हम डि बराबर डि बराबर दिक प्रबल्य এবার যদি আমি ইসি নেই ইসি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই সেম ভাবে নট কিউ সি বাই সি ডি স্কোয়ার এবার একই তো মান তাই না এটাও এইটিন ইন্টু টেন টু দি পর এটা তো মাইনাস নাইন এর লাভ ও সরি 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 মাইনাস নাইন নাইন ঠিক আছে টেন টু দি পর নাইন নিউটন পার কুলম আর এটা দিকটা কোন দিকে সি এফ বরাবর সি এফ বরাবর ঠিক আছে পর হিসাব করতেছে আগে আমি এই দুইটা লব্ধি প্রাবল্য এই বরাবর হিসাব করতেছি তাহলে ঠিক একদম মিডেল বরাবর যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রি কোন এটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা সো এদের লব্ধি আছে এটা এটা একটা লব্ধি আছে এটা এই বরাবর হবে নব্বই ডিগ্রি মাঝখান বরাবর অর্থাৎ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে আমরা এভাবে বের করতে পারি যে তোমার লব্ধি প্রাবল্য অর্থাৎ তোমার বলে দিতে পারি এভাবে যে ই প্রাইম ই প্রাইম ইজ ইকাল টু হ্যাঁ এটা স্কোয়ার দিলাম বা রুট রুট করে দিলাম একবারে তো ই এ স্কোয়ার প্লাস ই সি স্কোয়ার প্লাস টু ই এ ইসি কস থিটা মধ্যবর্তী কোন কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে কস নাইনটি আর কস নাইনটি ভ্যালু হচ্ছে জিরো তার মানে এই পুরো জিনিসটা জিরো হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা পুরো জিনিসটা গুণ অবস্থায় আছে এখানে আমার প্লাস আছে তার মানে এটা এটা গুণ এটা বাদ তো থাকতেছে হচ্ছে আমার অনলি এই জিনিসটা এটা থাকতেছে অনলি এই দুটা তো এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার আবার উপরে রুট এটা করলে আমাদের এখানে কত হবে বলতো এটা স্কোয়ার করলে তো এটা তো আসলে বের করা পসিবল একটু ক্যালকুলেশন করে দেখে দাঁড়াও এটা আসে হচ্ছে টু না হ্যাঁ তো এখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করলাম এটা নিয়ে কাজ করলাম এদের প্রাবল্য বের করছি সরি লব্ধি লব্ধিটা বের করছি কিন্তু আমাদের এখন মতো বি বিন্দু নিয়ে কাজ করা হয় নাই এবার আমরা আসলে বি বিন্দু নিয়ে কাজ করি ধরলাম ইবি এটাই যেগুলো কি হয় ওয়ান বাই ফোর পাই এপসিলন নট ইন্টু কিউ বি ডিভাইড বাই হচ্ছে বিডি তো এখানে বিডিটা সেম ভাবে রুট টু এ কর্ণ হবে এটা 
9 into 10 to the power 9 into minus 2 coulomb. अच्छा भालो को था आमादे पाबुलर क्षेत्र कोनो धारणे नियत्तो चिन्नो हो बेना सो so, 2 coulomb 2 coulomb बोस्लो में 2 ही बोस्लो आरके नीचे BD जगह इट स्क्वायर सॉरी इट स्क्वायर हो बे रूट 2 ए रूट 2 into 1 स्क्वायर तो ये खाने जब कारागरी को ले 2 by 2 कारागरी को 9 into 10 to the power 9 ही थक बे न्यूटन पर कोलम इटा दिखता बा कुंजी बराबर हो बे इटा दिखता हो बे उससे dB बराबर very much ये जगह तो careful हो इटा दिखता हो बे उससे dB बराबर भैया क्या नो इटा BD बराबर क्या नो हो लोना अपना ये इसीर प्राबल लॉब्जी प्राबल लो इटा BD बराबर हो इसे इटा ये बराबर ये बराबर हो इसे किंतु ये चार्जर क्षेत्रे क्या नो dB बराबर हो लो इटा दिखता काउंटर होते हैं इटा रीना तो टाइम अर्थात जहाँ कौन पॉजिटिव हो बे तो कौन जे बिंदु से तुम्हें प्राप्त हो बे कुत्ते सो शे बिंदु दिखे धावित हो बे अब जहाँ कौन नेगेटिव चार्ज हो बे तो कौन होते हैं तुम्हें जे बिंदु जो ना प्राप्त हो बे कुत्ते सो शे बिंदु बीपोरित दिख बराबर धावित हो बे এটার কোনো ভ্যালু এখানে ইয়া হবে না কিন্তু হচ্ছে যে এটার দিকগুলো এই ডিবি বা বিডি এগুলা নির্দেশ করার জন্য তোমার ঋণাত্মক চিহ্ন বা পজিটিভ চিহ্ন ইউজ করা হয় হ্যাঁ তো এটা ইবি গেল তাহলে এখন আমাদের কাছে ই প্রাইম আছে আর ইবি আছে এখন ই প্রাইম আর ইবি এর একটা সম্পর্ক আমাদের বানাইতে হবে তাই না তো এখন আমরা একটু এটা মুছে দেই তাহলে আমাদের actually লব্ধি প্রাবল্য কত হচ্ছে actually লব্ধি তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো চিন্তা করে তাহলে আমাদের ই এ ই সি এর লব্ধি ছিল হচ্ছে এই বরাবর অর্থাৎ এই বরাবর এবং বি এর জন্য ডি এর লব্ধি প্রাবল্য মানে বি এর জন্য ডি এর প্রাবল্য হচ্ছে এই বরাবর অর্থাৎ এই দুটো এখন মুখোমুখি অবস্থায় আছে তো এদের মধ্যে যোগ বিয়োগ করতে হবে যে বড় তার থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করে দেব যেটা পাবো সেটাই তোমার অ্যাকচুয়ালি লব্ধি প্রাবল্যটা হবে তাই না তাহলে লব্ধি প্রাবল্যটা দেখতে পাচ্ছি আমি যে ই প্রাইম এর মান হচ্ছে 2.55 এন্ড 10 টু দি পাওয়ার 10 আর ই বি হচ্ছে 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 সো কে বড় অবশ্যই এটা বড় কারণটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 10 আর 10 টু দি পাওয়ার 9 সো ইট হ্যাজ টু মাচ डिफरेंट 10 টু দি পাওয়ার 10 মানে একটা 100 বেশি মানে একটা 10 বেশি আর কি পাওয়ার সো এটা হিউজ বড় আর কি এটা থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে ই প্রাইম মাইনাস ই বি এটা হচ্ছে আলটিমেট লব্ধি অর্থাৎ 2.55 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 10 মাইনাস 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাচ্ছি আমি 16.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 নিউটন পার কুলম এন্ড লাস্টলি তোমাকে দিকটা লিখতে হবে দিকটা কোন বরাবর হবে তুমি বুঝতে পারতেছো যে এদের মধ্যে যে বড় এদের মধ্যে কে বড় এদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমি এটা বড় তাই না অর্থাৎ এটার দিক হচ্ছে বিডি বরাবর ছিল তাহলে এই এইটা এটাকে ক্যান্সেল করে আলটিমেটলি এই বরাবর লব্ধিটা এখানে ডাবল সাইন দিয়ে দিবা এই বরাবর লব্ধিটা তোমাকে নিয়ে যাবে আর সো বিডি বরাবর শেষ মেস ওর দিকটা এই বরাবর যাচ্ছে আর কি তো দিক হচ্ছে বিডি বরাবর এই হচ্ছে ব্যাপার সেবার বর্গের ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে सेम জিনিস আসলে কোনো পার্থক্য তেমন একটা কিছু নাই তাও আমি একটা ত্রিভুজ দেখায় দিতে পারি যেহেতু এগুলো আসে পরীক্ষায় সো এগুলো একটু দেখে নেওয়া ভালো তো আমি যদি বলি ধরো যে ত্রিভুজ আমি আঁকি এটা সমবাহু ত্রিভুজ আমি আসলে ক্যালকুলেশন সিম্পল করার জন্য কিছু সহজ সহজ মান দেই এখানে মান डिफरेंट হতে পারে তো এটা ধরলাম হচ্ছে 10 সেমি এটা ধরলাম 10 সেমি এটা ধরলাম 10 সেমি এটা হচ্ছে 100 কুলম এটা হচ্ছে ধরলাম 100 কুলম আমি ইজি মান দিলাম আর কি সব তো এখন সি বিন্দুতে আমি কিছু জানি না তো সি বিন্দুর ক্ষেত্রে তোমাকে বের করতে বলবো যে প্রাবল্য কত হবে প্রাবল্যের মান বের করতে বললো আর ধরো প্রাবল্যের দিক বের করতে বললো 
তো এটা একটা ভালো কোয়েশ্চেন প্রাবল্যের দিক বের করতে বলা বলতে কিন্তু এরকম বোঝায় যে তোমার ধরো যে দিক বলতে কি বোঝায় দিক বলতে বোঝায় যে তুমি কোন দিক বরাবর তোমার প্রাবল্যটা কাজ করতেছে তো আমি যেটা বলতে পারি যে থিটা বের করো মানে অ্যাঙ্গেলটা বের করো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবা মানে সব থেকে টাফেস্ট কোয়েশ্চেন যদি বলি তোমাকে বের করতে বলে বের করতে বলতে পারে যে প্রাবল্যটা কোন অ্যাঙ্গেল বরাবর ক্রিয়া করতেছে ধরো যে একটু আগে কোয়েশ্চেন তুমি দেখতে পাইছি যে তোমার দিকটা কিন্তু তুমি এরকম নাম বিধি বরাবর এরকম বিধি বলে তুমি আর দিকটাকে চালা দিতেছ তো তোমাকে যদি বলে যে অ্যাঙ্গেল বাড়ি করো যে এই বিধিটা তো বুঝলাম বিধিটা কোন অ্যাঙ্গেলে কাজ করতেছে সেটা বাড়ি করো তাহলে কিন্তু টাফ হয়ে যায় কোয়েশ্চেন তাই না হ্যাঁ তো আমরা আসলে ওইটাই ধরো যদি বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি জিনিসগুলো আসলে সেম কিন্তু আহ ভালোই লাগবে তোমার দেখো তাহলে আমরা একটু দেখি আসো কিভাবে করতে পারি তো কোয়েশ্চেনটা কিরকম লিখতে লিখতে পারি তাহলে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এটা লিখলাম ধরো যে সি বিন্দুতে ধরো একটা আমরা কোয়েশ্চেন বললাম যে সি বিন্দুতে প্রাবল্য কত হ্যাঁ প্রাবল্য কত আবার বললাম যে সি বিন্দুতে প্রাবল্যের দিক কত কোন দিকে বলি নাই কিন্তু বলছে যে দিক কত মানে ডিগ্রি বোঝাচ্ছে আর কি মানে কত অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি বোঝাচ্ছে হ্যাঁ দুইটা কোয়েশ্চেন কিন্তু फिगारिक বুঝতে পারতেছো যে এখানে এই বিন্দুর জন্য সি বিন্দুতে ঠিক এই বরাবর একটা এই বরাবর তোমার হচ্ছে দিকটা হবে আর বি বিন্দুর জন্য সি বিন্দু তোমার এই বরাবর দিকতে হবে তাই না এই বরাবর এই সি বিন্দু এখানে আছে তার মানে এদের যে লব্ধিটা এই দুটা লব্ধিটা কোন দিকে হবে লব্ধিটা তোমার হবে হচ্ছে ঠিক এই বরাবর ধরো এরকম আর কি তো ওইটা পরে আগে আমি যদি হিসাবটা বলি যে কি করবা ফার্স্ট হচ্ছে আমি তাহলে বলতে পারি যে কিউ এ सरिमिटर बोलते तो मान तुम किलोम दिशे तेनाली मैं लिखी এটা ক্যালকুলেশন করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমার আসে হচ্ছে এরকম এটা কত আসে আচ্ছা একটা কাজ করি আমি একবারে করি আমাকে তো আলটিমেটলি কি করতে হবে এই দুটা লব্ধি বের করতে হবে না এইটা এটা তো এদিকে চলে গেছে এটা এদিকে বরাবর এটা এই বরাবর চলে গেছে তো ধরলাম হচ্ছে এটা তোমার ডি এটা ধরলাম ডি এটা ধরলাম তোমার হচ্ছে যে এফ তাহলে এটা হবে তোমার ই এটা কত হবে ই এটা হবে হচ্ছে এডি বরাবর তাই না এই যে এডি বরাবর হবে প্রাবল্য দিক আর বি এর জন্য হবে তোমার হচ্ছে বি এফ বরাবর এটা হবে তোমার বি এফ বরাবর তো এটা দিয়ে দিলাম এভাবে এবার আসো যে লব্ধিটা কত হবে তাহলে ই ইজ ইকাল টু সেম ভাবে আগের মতো হু বহু সেম ই এ স্কোয়ার প্লাস ই বি স্কোয়ার প্লাস টু ই এ ই বি কজ হোয়াট ইজ দিস অ্যাঙ্গেল बेर करते समबाहु त्रिभुज 
তো সমবল ত্রিভুজ যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেল যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় ঠিক এটার বিপ্রতিক কোনটা কত ডিগ্রি হবে সিক্সটি ডিগ্রি হবে এবার মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ভ্যালু হচ্ছে হাফ তাহলে হাফ যদি নাও তাহলে এ টু আর এই টু কাটাকাটি তাহলে ই এ ইন্টু ই গুণ করে দিলে আবার ই এ ই বি হচ্ছে সমান তার মানে ই এ স্কোয়ার বলে দিতে পারে একবারে তাহলে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে ই এ স্কোয়ার প্লাস ই বি স্কোয়ার প্লাস ই এ স্কোয়ার মানে ই বিটা তো আবার ই এর সমান তার মানে রুট থ্রি তার মানে থ্রি ইন্টু ই এ স্কোয়ার এক কথায় অর্থাৎ রুট থ্রি ই এ রুট থ্রি ই এ তাই না রুট থ্রি ই এ থাকতে সমান এখন রুট থ্রি ই এ ই এর মানটা কত আবার এই যে এইটা নাইন ইন্টু টেন দিবো নাইন দেন তোমার হচ্ছে যে একশো ইন্টু টেন টু দিবো মাইনাস টেন টেন দিবো মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এটা এটা এখানে না লিখে আমি একবার যদি লিখি ক্যালকুলেশন করলে ইয়ের মানটা আসবে হচ্ছে আলটিমেটলি গুণ করে দেখতে পাচ্ছি আমি এটা আসে তোমার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর ফোরটিন নিউটন পার কুলম এইটা সি বিন্দু প্রাবল্যের মান তো এটাই অ্যান্সার এখানে কিন্তু আর কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই তাই না হ্যাঁ এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই বুঝতে পারছো এগুলোর ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি বের হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আবার যদি তোমাকে এরকম দিল ধরো যে তোমাকে এখানে বলে দিল সাপোজ যে এই বিন্দুটা তোমার মনে করো দেওয়া আছে একশো কলম এটা বের করতে বললো বি সেক্ষেত্রে কি করবা তাহলে এ বিন্দুর জন্য বিতে হবে এই বরাবর সি বিন্দুর জন্য বিতে হবে তোমার হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে একই জিনিস না ঠিক আছে এইভাবে করে নিবা আর কি আবার যদি তোমাকে বলে ধরো যে মাইনাস দিবি তোমাকে মাইনাস সেই ক্ষেত্রে আবার তোমার কিন্তু তখন আবার এই বরাবর হবে আবার এই বরাবর হবে তখন আবার অ্যাঙ্গেল হবে হচ্ছে এইটা মধ্যবর্তী কোন এই বরাবর তখন লব্ধির প্রাবল্য কাজ করবে এই বরাবর ঠিক আছে যদি মাইনাস দিয়ে দেয় এখানে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস তাহলে মাইনাস মানে কি মানে যে বিন্দুর জন্য বের করতেছো সেই বিন্দু ঠিক বিপরীত বরাবর যাত্রা করবে দিকটা তো মানে এদিকে আর এইটা হবে তোমার হচ্ছে এই বরাবর লব্ধি হবে কোন বরাবর এটা মধ্যবর্তী কোন বরাবর আচ্ছা এটা বুঝলাম আবার কি হতে পারে যেটা একটু দেখালাম যে মনে করো মাইনাস একশো কুলম না প্লাস একশো কুলম বিয়ে আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এ থেকে এদিকে যাবে বিয়ের দিকে আর সি এর জন্য হবে তোমার এই বরাবর অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল হবে হচ্ছে তোমার এটা লব্ধি প্রাবল্য হবে হচ্ছে এই বরাবর একই জিনিস অর্থাৎ এটার মতো হুবহু এটার মতো তো হয়ে গেল তাই না তো এইরকম আর কি ভেরিয়েশন আসতে পারে তো আমাদের যাই হোক এটা দেখে লাভ নেই আমাদের আলটিমেটলি কি ছিল সেটা আমাদের দেখতে হবে আমাদের ছিল হচ্ছে এখানে এটা তোমার ছিল হচ্ছে বি একশো কুলম এটা আমাদের ছিল তাই না তো আর এখানে টেন সেন্টিমিটার ছিল এটাই আমরা আপাতত দেখি আমাদের জাস্ট ভেরিয়েশনটা বলে দিলাম কিরকম ভেরিয়েশনটা আসতে পারে তো এটা বের করা শেষ এটা এটা এতদূরই এটা আর কিছু নাই এবার যদি অ্যাঙ্গেলটা বের করতে চাই এই যে দ্য মেইন ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে পড়বা তো আমরা যেটা দেখতেছি যে ই এ হচ্ছে সিডি বরাবর সিডি বরাবর লব্ধি কাজ করতেছে সরি প্রাবল্য কাজ করতেছে ঠিক আছে এবারে তোমার বি বিন্দুতে ই বি কাজ করতেছে তোমার হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে সিডি বরাবর এটা তোমার ধরলাম সি এফ বরাবর অর্থাৎ অর্থাৎ বা বি এফ বরাবর বি মানে কি মানে সি আর বি তো একই জিনিস মানে এখান থেকে এখানে আমি এখান থেকে এখানে নিচ্ছি আর কি আমি এটুকু কাজ করতেছি আপাতত আমি এখানে এগুলাকে নিয়ে আসবো না ঠিক আছে তাই আমি এডি না বলে আমি সিডি বলছি আর বি এফ না বলে আমি সি এফ বলছি আর কি মানে আমি এতটুকু কাজ করতেছি আর কি ঠিক আছে তো আমি যদি একটু আর একটু ভালো ফিগার আঁকি আমি যদি একটু বড় করে ফিগারটাকে সুন্দর করে আঁকি যে এই এভাবে গেছে তাই না সি এটা ডি এটা ই এটা এফ এভাবে তাই না তো আমাদের এই বরাবর হচ্ছে লব্ধিটা যাবে ওকে এই হচ্ছে আমাদের বিষয়টা আর এখানে তুমি যদি হচ্ছে তাহলে এবার সি এফ বলো তো সি এফ বরাবর হ্যাঁ তাহলে ই তাহলে এবার কি হচ্ছে তাহলে ই এ আর ই সি এর যে লব্ধিটা ছিল তাহলে এইটা অ্যাকচুয়ালি কি করতেছে বলতো একটু যদি খেয়াল করে দেখো যে এই জিনিসটা ভালো করে এগুলো মানে স্কেচে ড্রয়িং ড্রয়িং করে খুবই ভালো লাগবে মানে সুন্দর হয়েছে জিনিসগুলো এই তো এইটা দেখো অ্যাকচুয়ালি আলটিমেট যেটা হচ্ছে এটা যে লব্ধি হয়ে থাকে এখানে একটা সামান্তরিক উৎপন্ন হবে দেখো আহ সামান্তরিক দেখতে কিরকম হবে উম যদি বলি এটা এটা যে কর্ণ হয় ঠিক আছে লব্ধি হয় তো এই দেখো এই এই যে দেখো এটা সামান্তরিক না 
ফিগারটা তো সুন্দর করে বোঝানো যাচ্ছে না এভাবে ধরো এরকম আর এই যে এবার হয়েছে সামান্তরিক সুন্দর দেখো এবার পুরো মানে 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 মিলে গেছে আমার এরকম করে আসলে স্কেলিং করে রাখলে দেখবা যে পুরো পারফেক্ট সামান্তরিক হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যদি এই অ্যাঙ্গেল গুলোকে এই যে তুমি যেটাকে যোগ করে দাও আর কি বুঝতে পারছো তুমি যদি এই জিনিসগুলোকে ঠিক আছে তুমি এই জিনিসগুলোকে যদি যোগ করে দাও তাহলে দেখবা যে সুন্দর একটা সামাজিক উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সি এটা ছিল আমাদের ডি এটা ছিল আমাদের এফ এটা ছিল আমাদের কর্ণটা বা হচ্ছে যে লব্ধিটা তাহলে আমি যদি যোগ করে দিই এগুলোকে তাহলে এটা সামাজিক উৎপন্ন হয়ে গেছে সামান্তরিক কেন নিছি আমি সামান্তরিক নিছি এই কারণে কারণটা হচ্ছে যে আমাকে যে এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে তাই না মানে ধরো যে তোমার দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি যে এই যে ই এ এবং ই বি যেটা এটা যে লব্ধি প্রাবল্য এটা অ্যাকচুয়ালি কত মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত অ্যাকচুয়ালি বা কোন দিকে আছে অ্যাঙ্গেলটা হুম এটা যদি তোমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি একটু মুছি এগুলা ভালো মতো একটু বোঝাই বোঝায় আপনি আমি ধরে নিলাম যে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি এদিক থেকে বা এদিক থেকে হিসাব করবো যেকোনো একদিক থেকে হিসাব করবো এই অ্যাঙ্গেলটা আমি কিভাবে বের করতে পারি হয় এদিক থেকে হিসাব করবো অথবা এদিক থেকে হিসাব করবো যেহেতু ওটা সামান্তরিক আমি নিচ্ছি মনে করি ওটা সামান্তরিক যদি এরকম হয় ধরো এই এটা সামান্তরিক ঠিক এরকম ওটা সামান্তরিক এই বরাবর মনে করো যে তোমার এটা ধরো সি হয় ধরো এটা ডি এটা মনে করো এফ এই দেখো জিনিসটা হচ্ছে ঘটনাটা ঠিক এরকম এই ডি এটা এফ আর এই বরাবর তোমার কর্ণ চলে গেছে বা তোমার হচ্ছে যে লব্ধি চলে গেছে লব্ধি বরাবর কর্ণ বা কর্ণ বরাবর লব্ধি আর কি তো আমি তো এই দিক থেকে বের করতে পারি আবার আমি হচ্ছে লব্ধি লব্ধির অ্যাঙ্গেলটা আমি এই দিক থেকে বের করতে পারি আমি ধরে নিলাম যে যেহেতু সিডিটা ভূমি বরাবর আমি আসছি তো আমি ধরে নিলাম যে এই দিক থেকে আমি বের করি সিটা সো হোয়াট ইজ দা অ্যাঙ্গেল অফ দিস রেজাল্টেন্ট ফোর্স বা রেজাল্টেন্ট প্রাবল্য আর কি রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি প্রাবল্যটা কত হবে তো সিডি বরাবর অর্থাৎ আমি এটাকে থিটা বলতেছি তাহলে এবার মনে করে দেখো তো এক্ষেত্রে আমরা কি করতাম আমার টেন থিটা ইউজ করতাম টেন থিটা যে কোনো কি মনে আছে যে আমি কি করতাম যে কিউ সাইন আলফা ডিভাইড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি বলি যে তাহলে তোমার হচ্ছে যে কি হবে বলতো যে এফ সাইন আলফা ডিভাইড বাই ডি প্লাস ই ডি প্লাস এফ কজ আলফা এফ আচ্ছা এফ এফ কেন বলবো আমরা আমার তো এফ বলবো না তাই না আমার তো প্রাবল্য বল গুলোকে নিয়ে আসবো তাই না সি ডি বরাবর হচ্ছে ই এ দেখো জিনিসগুলো তুমি জানো দেখছো কিন্তু তুমি পরীক্ষায় দেখ এক্সন দেখে তুমি মনে হবে আল্লাহ কি দিছে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু পারবো না অথচ দেখো তুমি কিন্তু জিনিসগুলো জানো কিভাবে বের করতে হয় তো ইবি কত ইবি ইবি তো সেম তাই না ইবি আর ই এ তো একই একই মান তো আমাদের যদি আমরা এখানে ইবি ইবি ইজ ইকাল টু ই এ লিখি সমস্যা আছে সমস্যা নাই সাইন আলফা ডিভাইড বাই ই এ প্লাস আবার ইবি জায়গায় আমি ই এ লিখে দিলাম কজ আলফা তোমার যদি ই এ ইবি সমান না হয় সেক্ষেত্রে তুমি যেটা আসবে তোমার কোয়েশ্চেনে তুমি সেই মানটা লিখবা আর কি তো টেন থিটা ইজ ইকাল টু এখন ই এ কমন নিলাম এখান থেকে তাহলে কি হবে ই এ ই এ সব কাটা তাহলে উপরে থাকবে হচ্ছে সাইন আলফা নিচে থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস কজ আলফা আলফার মান তুমি জানো আলফা কত বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা সিক্সটি ডিগ্রি তাই না ঠিক আছে তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস সিক্সটি ডিগ্রি তো এইটা তুমি একটু করো এটা করলে দেখো তোমার অ্যান্সার আসবে হচ্ছে এখানে এরকম কিছু একটা আসতেছে তোমার পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি এরকম আসে কেন আচ্ছা পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন সরি আমি এভাবে না লিখে এভাবে লিখি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন ঠিক আছে তাহলে ট্যান ইনভার্স 
এই যে সুন্দর মতো আমাদের চলে আসছে ফাইভ সেভেন সেভেন থ্রি ফাইভ সো থ্রি এজ থার্টি ডিগ্রি তো দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি থার্টি ডিগ্রি আর আমরা তো এটা জিনিসটা জানি তাই না আমার তো জিনিসটা তো কোনো কনফিউশন হওয়ার কথা না কারণ এটা আমাদের এত ইজিলি আমরা কেন জানি কারণটা হচ্ছে যে এটা সমবাহ ত্রিভুজ ছিল এর পাশাপাশি এই অ্যাঙ্গেলটা সিক্সটি ডিগ্রি ছিল তার লব দিকে সে ঠিক মিডল বরাবর তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই তিরিশ ডিগ্রি হবে এটা তো আমরা আসলে চোখের দেখায় বলতে পারতেছি কিন্তু যখন মান আমি তো ক্যালকুলেশনের জন্য তো সহজ মান দিছি একশো একশো দিয়ে রাখছি আর কি ক্যালকুলেশন সহজ সহজ করার জন্য তা তোমার পরীক্ষার খাতে তো আর এত ইজি মান দিবে না একটু ঘুরাই ঘুরাই প্লাস মাইনাস মান দিয়ে রাখতে পারে সেক্ষেত্রে তো এত সুন্দর অ্যান্সার আসবে না তিরিশ ডিগ্রি তো তুমি কিভাবে বের করবা ঠিক এই সেম প্রসেস তুমি বের করবা ঠিক আছে এই একই ভাবে তুমি বের করবা অর্থাৎ ই এ ও ই বি এর সাথে যে লব্ধি পা বললো এটা তোমার হচ্ছে যে সি ডি এর সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত অর্থাৎ সি এফ এর সাথে ষাট মাইনাস তিরিশ ইজ ইকাল টু এটা সি এফ এর সাথে তোমার হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত এটা যদি বিশ ডিগ্রি আসতো তাহলে ষাট মাইনাস বিশ করলে এখানে তোমার চল্লিশ ডিগ্রি হইতো তো সি এফ এ মানে তখন চল্লিশ ডিগ্রি হয়ে যেত ঠিক আছে এখন যেহেতু তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি মাঝখানে বরাবর গেছে তাই আর কি সেম আসছে তো এই হচ্ছে আমার লব্ধি প্রাবল্য এর অ্যাঙ্গেল বের করার টেকনিক আর কি তো একই জিনিস আমাদের ওই সামান্তরিক সূত্র থেকে আমরা বের করতে পারি যদি ধারকের ম্যাথ দেখাই মনে করো যে এরকম এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে সিরিজ এর অঙ্ক যে আমরা করতাম না ওই যে তরিতের মতো ঠিক ওরকম কিছু অঙ্ক এরকম দিতে পারে এরকম দিয়ে দিল এই ধরো এগুলা খুব ইজি অঙ্ক আই হোপ তুমি এগুলা পারো এটা এরকম দিয়ে দিল তো তোমাকে বের করতে বলবে যে ধরো যে এটা ইয়া কত তুল্য তুল্য ধারা করতে কত তো কি করবা এটা তো তুমি জানোই যে এই দুটা যখন সিরিজে থাকবে তখন তোমাকে বের করতে হবে কিভাবে প্যারালালের মতো করে তাই না প্যারালালের থিমে বের করতে হবে আবার এই দুটার সাথে এটা হচ্ছে আবার প্যারাল অবস্থায় আছে ওইটাকে আবার সিরিজে বের করতে হবে তো আমি যদি একটু মান দিয়ে দেখাই ধরো যেটা ওয়ান ওয়ান মাইক্রো ফেরাডে টু মাই এগুলো কিন্তু ফেরাডে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আবার কুলম না তো এই আর কি আবার এটা এটা মনে করো বললাম হচ্ছে থ্রি মাইক্রো ফেরাডে ঠিক আছে এরকম আর কি এরকম কিছু ভ্যালু বসায় না আর কি ফোর এটা ফাইভ তো এখন কি হবে এটার সাথে এটা সিরিজে থাকবে সিরিজে আসতে তার মানে প্যারালের ফর্মুলা আমাদের যেভাবে আগে আমরা প্যারালের ফর্মুলা ইউজ করতাম তার মানে এরকম দিবা আর কি ধরো সি ধরো সি প্রাইম ইজ ইকাল টু এটা ধরলাম সি ওয়ান এটা ধরলাম সি টু তাহলে এরকম হবে সি ওয়ান এটা হবে সি টু তাহলে ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে একটা বের হবে এটার সাথে এটা প্যারালে আসে তার মানে এখানে এটা আবার ইয়া যোগ হয়ে যাবে সিরিজের মতো করে সি ডাবল প্রাইম ধরলাম মনে করো সি প্রাইম প্লাস হচ্ছে এটা ধরলাম সি থ্রি সি থ্রি এটা প্যারালাল কিন্তু যোগ হয়ে যাবে ঠিক আবার সেম ভাবে এই দুটো আবার প্যারালাল সরি সিরিজ অবস্থায় আসে তার এই দুটো আবার মধ্যে আবার প্যারাল হবে মনে করো এখানে তিন নাম দিলাম এটাকে ধরলাম হচ্ছে ওয়ান বাই এটা ধরলাম সি ফোর এটা ধরলাম সি ফাইভ ওয়ান বাই সি ফোর প্লাস ওয়ান বাই সি ফাইভ এরকম আর কি আবার এইটা এটার সাথে আবার এটা আবার সিরিজে থাকবে তাই না এই জিনিসটা পুরো সিরিজে হয়ে গেছে না এখন এটা আমি সলভ করছি এখানে এই যে সি ডাবল প্রাইম এখানে সি ডাবল প্রাইম আসতেছে এটা বদলে এটার সাথে আবার এই দুটা সিরিজে থাকবে তার মানে আমি দেখতে পারি এভাবে যে তাহলে আলটিমেটলি ধরলাম যে আমি চারটা দিলাম আর কি এই আচ্ছা এইভাবে না লেখে আমি চারটাই দিই আর কি এটা দেখে কি হবে সি ডাবল প্রাইম প্লাস সি ট্রিপল প্রাইম সিরিজ মানে কি ও আচ্ছা ভুল লেখছি তাই না সিরিজ মানে তোমার হচ্ছে যে প্যারালের ফর্মুলা তাহলে তোমার হবে হচ্ছে এটা এরকম যে ওয়ান বাই সি ট্রিপল প্রাইম প্লাস ওয়ান বাই এই যে এটা সি ডাবল প্রাইম এরকম দেখো এরকম হবে তো দেখো এরকম করে তুমি সলভ করতে পারো কি করছি বুঝছো সিরিজ গুলাকে প্যালালে ফর্মুলা নিছি প্যালাল গুলাকে সিরিজে ফর্মুলা নিছি রোদের ঠিক বিপরীত আর কি আবার এখান থেকে তোমাদের কি কোয়েশন আসতে পারে যে 
ধরো এখানে আরেকটা বর্তন দিয়ে দিল মনে করো আরেকটা যদি সার্কিট আমি এখানে একে একে দেখাই ধরো যে এরকম এরকম একটা দিলাম शक्ति संचय करते शक्ति संचय करते फर्मुलाजिकल टू हाफ सी स्कोर तो तुम्हें तुम धारा करते बैर करवा प्राइम फाइनलिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंस
একটা কোয়েশ্চনে হিন্দ দিয়ে দিচ্ছি যেটা পরীক্ষায় আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে এরকম যে তোমাকে একটা একটা চার্জ দিয়ে দিবে তোমাকে বের তোমাকে হচ্ছে যে ওটা বলবে যে তুমি যদি ওই চার্জটা আমি যদি কোয়েশ্চনটা এরকম লিখে দিই তো ধরো যে এরকম দিতে পারে তো ধরো কি এরকম দেওয়া যেতে পারে ধরো মনে করে একটা পদ এমন করে একটা 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 ছাত্র ধরো যে দুইটা গোলক আছে এখানে ঠিক আছে তো ধরলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু মিটার ব্যাসার্ধ এটা মনে করো যে তোমার পয়েন্ট থ্রি মিটার ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তো এই দুইটা গোলক তোমার হচ্ছে মানে চার দিতে অবস্থায় আছে এখন তোমাকে বলা দিল বলে দিল যে গোলক দুইটা বিয়ে পার্থক্য হচ্ছে ধরলো এটা ধরলাম হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এটা বলে দিল তোমার টেন ভোল্ট হম এবং এটা বলে দিল যে এটা পরস্পর ওয়ান মিটার দূরে আছে এটা বলে দিল তোমার কোয়েশন করতে পারে যে এই গোলকটা বা এই গোলকটা চার্জ কত হবে তো এটা তুমি ইজিলি বের করতে পারো যে কিউ ইজ ইকাল টু আমাদের জানা আছে যে ভিউ ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন নট কিন্তু কিউ বাই আর এস কিউ বাই আর এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা গোলকে তোমাকে চার্জ বের করতে বলতে পারে তখন তুমি ওই গোলকটার আর এ মান বসাই দেবা ঠিক আছে এটা তুমি নাইন ইন্টু টেন দেবা নাইন তুমি জানো হ্যাঁ ভি তুমি ফাইভ বল দাও আস তোমার ফাইভ বল বসাই দেবা অথবা এটার জন্য বের করতে বললে তুমি টেন বল বসাবা আর এ মান তুমি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি বসাবা ঠিক আছে এরকম করে তুমি বের করতে পারো আবার আরেকটা কোয়েশন করতে পারে যে যদি গোলক দরকে আমি সংযোগ করে দিই একটা একটা পাতের মাধ্যমে তাহলে কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে কোথায় কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে এটা এখনো আসতে পারে এখনো এইচএসি পরীক্ষাতে এই কোয়েশ্চেন গুলো আসে তুমি চাইলে তুই টেস্ট পরীক্ষা মানে ইয়া টেস্ট পেপার দেখতে পারো দেখবা যে এরকম কোয়েশ্চেন তুমি পাই যাবে যে কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে তো এটা তোমাদের এস জাবলু থাকলো এটা একটু নিজে নিজে করে দেখো কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে এই সেম মান দিয়ে ঠিক আছে আমি ক্লাস টোতাল এখানে ইন করতেছি